，要把那个巡回排进台湾一站这样子。啊，这些来年期待多这样子。明年希望可以成型。好，那希望在明年大家也有这样的机会。我们看到这一次的专辑名称是 Blood Suckers， 啊、哦，这其实也是粉丝的昵称。对，哎，当时怎么会想要让粉丝的昵称是 Blood Suckers？ 嗯嗯嗯，なんかファンに対してあだ名をつけたかったんですね。でまあバンプなんでなんかその。なんていうな弟みたいな兄弟みたいな意味でブラサカすごく言いやすかったんで、すごく浸透しました。え、当初就是很想要为这个歌名呢也取个名字、所以因为团名叫做 Vaps、就是え、那把它当做是一个像 family 家人兄弟的感觉、所以就称呼他们叫做 Blood Suckers。然后这个这个称呼其实还蛮顺口的、所以就这样子就扎根、就顺着叫下去了。嗯，而且为什么这一次的专辑就用 b l o o d s u c k e r s 这个来当成是 title 呢？啊，そうですね。そのファンの曲を作ったら盛り上がるだろうなと思って曲ができたんだけど、まあこのタイトルを超えるアルバムタイトルは出てこないなって思ったんで付けさせてもらいました。那因为这一次主要还是都是为了歌迷朋友们做的这些歌曲嘛，那做了这些歌曲之后，当然就是觉得说，哎，可能在 live 上面演唱，歌迷朋友会很开心。但曲子做好了，那专辑也要出了，却想不出一个可以超越这个名称的一个呃，好像标题或什么的，所以就呃自然而然的就采取了这样子的一个专题名称。嗯，其实这个专辑名称呢，跟啊、呃、整个 Vamps 的音乐风格啦，还有这个粉丝的昵称啦，它是完全的结合在一起。对，可是对很多人来讲，比较容易联想到的可能是万圣节哈。对，那个每年的万圣节 ，Vamps 都会办演唱会。那有没有印象中比较深刻的一年？哪一场演唱会是可能在回忆里面是比较有印象的？嗯、哦，是的。毎年すごくなんだろうな、友達同士のパーティーみたいな感じですごく盛り上がるんですけど、そうですね。あの去年やった去年日本の着物を着たんですけど、女の子のね、それがすごく自分でも可愛いなと思いました。就是每年呢，其实这个万圣节的 party 都很像是在跟朋友玩，然后大家闹得很开心的这种感觉在办的一个 party。那去年其实还蛮印象深刻的，就是海斗先生他自己本身有穿着日本的和服，那连自己看了都觉得哎、欸，好像还蛮可